哈喽，大家好，我是朝哥，今天给大家分享一道葱油鸡最简单又好吃的做法，也不需要加一滴水，做法非常的简单，真的是非常的好吃又下饭，看了以后三分钟就能学会。首先我们要准备五到六个新鲜的鸡腿，鸡腿我们要挑选这种品质比较好一点的，这种鸡腿做出来才特别的好吃。鸡腿全部准备好以后，我们先放一边。接下来把鸡腿放到案板上，然后我们用刀把它剁成小块。鸡腿它的营养丰富，好多人都是红烧着吃。如果按照我这个方法做一道葱油鸡腿，那吃起来更加的入味。全部切好以后，装入碗中备用。鸡腿我们不需要切的太大。切成我们视频中这样，然后碗里面加入一勺食用盐，再加入一勺普通的面粉，再下手给它抓拌一下，抓拌均匀。因为食盐有杀菌消毒的作用，能把鸡腿中的杂质清洗得非常的干净，而面粉有很强的吸附性，能把鸡腿中的血沫和杂质给它吸附出来。所以双手抓拌均匀，先放一边。然后我们再倒入清水，我们用清水把鸡腿给它清洗一下，所以我们要给它多抓拌一会，抓拌均匀，把里面的杂质和血沫全部给它抓拌出来，而且把面粉也给它清洗干净，抓拌均匀浸泡十分钟，浸泡十分钟过后，我们来看一下，这些血沫全部给它浸泡出来了。还有里面有很多的杂质，然后我们再下手给它抓拌一下，抓拌均匀，困水捞出来，再放到另外一个大碗里面，然后我们再倒入清水，再一次给它清洗一下，我们要清洗到水变得清澈为止，所以一定要给它多清洗个两三遍，像我这样清洗干净就困水捞出来了。再放到另外一个大碗里面备用。接着碗里面加入一勺老抽，再加入一大勺生抽，一勺蚝油提鲜，再加入一点食用盐，少量的白糖，加入一勺胡椒粉去腥增香，最后再加入一勺的料酒去腥。然后下手给它抓拌一下，抓拌均匀。我们要提前把它腌制一下，让它更加的入味，更加的鲜嫩。所以我们这里下手给它多抓拌一会，抓拌均匀。全部抓拌均匀以后，腌制二十分钟。接下来我们要准备一块生姜切成薄片，再改刀切成姜丝。全部切好以后，装入碗中备用。准备一把小葱，直接把它切成葱段。葱段切好以后，和姜丝放在一起。接下来起锅，加入少量的食用油。油热之后，把葱段和姜丝放入锅中，给它煎一下。这里我们一定要给它煎久一点，把姜丝和葱段逃出葱姜汁来。亲爱的朋友们，视频你都看到这里啦。如果我的视频对你有帮助的话，就动动您发财的小手，给我点个赞呗。您的每一个点赞和留言都是我前进的动力，感谢大家的支持。我们要把葱和姜给它炒焦，这样味道已经出来了。然后把葱姜全部给它夹干净，再把腌好的鸡肉全部一块一块的放进来。这里我们要开小火，慢慢的给它煎，这样做出来的葱油鸡真的是特别的香。我相信好多朋友都没有这样做过，更没有吃过。如果按照我这个方法做一盘的话，你肯定会爱上它。而且这样煎出来的肉质比较鲜嫩，吃起来的口感也非常的香哦。地面煎好以后，我们用筷子将它翻过来。把所有的鸡腿给它煎至两面金黄，大概要煎个五到六分钟左右，这样鸡腿煎一煎就特别的熟了。
，所以我们煎制的时候快速的用筷子翻动一下，让它在锅里受热更加的均匀，那也不会烧焦。然后我们再晃动一下锅，翻动过后我们再给它煎制一下，一定要把鸡肉给它煎熟煎透。煎至鸡腿两面金黄，这样鸡腿就特别的好。所以千万不要用大火煎，不要煎得太老。最后，我们把所有剩下的料汁加进来，然后用铲子快速的翻动一下，翻炒均匀。翻炒均匀，像这样就特别的香了。所以我们再一次给它翻炒一下。然后再盖上盖子，开小火焖个十分钟。趁这个时间，我们准备个砂锅，加入一点豆芽，黄豆芽、绿豆芽都可以。然后用筷子将它整理一下，整理平整。整理好以后，我们的鸡腿已经差不多熟了。哇，真的是太香了！把它们快速的给它翻炒一下，这个时候我们的鸡腿已经熟了。哇，闻着都特别的香呢、啊！快速的翻炒均匀以后，差不多我们就可以先盛出来，然后放到砂锅里面。因为上面已经垫了豆芽，这样吃起来的鸡肉就特别的香，而且有一股清香的豆芽味道。再撒上一点葱花，点缀一下颜色，真的是太完美了。像我这样做一盘葱油鸡的话，吃起来就不会太油腻了。做法也是非常的简单的。好了，今天的视频就分享到这里了，我们下个视频再见吧。